네, 여러분 들 안녕하세요. 이노코시입니다. 오늘은 드롭샷을 배워보도록 하겠습니다. 어, 제가 생각하는 드롭샷은 크게 네 가지가 있는데요. 첫 번째로는 가장 많이 사용하는 팔을 이용한 팔 드롭이 있고 두 번째로는 조금 밀렸을 때 사용하는 손목 드롭이 있습니다. 세 번째로는 공을 깎아서 타고 하는 깎기 드롭이 있고요. 그리고 네 번째로는 이제 몸 전체를 좀 사용해주는 모션 드롭 이렇게 좀네 가지로 좀 구성을 해봤습니다. 근데 저희는 지금 초보자분들 대상의 이제 영상을 다루고 있기 때문에 오늘은 깎기 드롭이랑 모션 드롭은 제외한 팔 드롭이랑 손목 드롭을 알려드리도록 하겠습니다. 자 그러면 저희 팔 드롭 먼저 배워보도록 하겠습니다. 자 이제 드롭샷의 경우는 깎기 드롭을 제외하면 은 오른쪽이든 왼쪽이든 타구 방법은 동일합니다. 그래서 이 오른쪽 스텝이나 왼쪽 스텝은 제가 전에 영상들 하이클리어랑 뭐 스매싱 영상에서 좀 자세히 다뤄놨기 때문에 혹시 스텝 모르시는 분들은 제가 여기다 링크 띄워둘 테니까 영상 한번 보고 오시면 은 좋으실 것 같습니다. 오늘은 좀팔 동작, 이 스윙 동작을 위주로 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 이 드롭샷도 제가 헤어핀이랑 언더 영상에서 설명드린 것처럼 같은 동작에서 타구를 해주는 게 굉장히 중요합니다. 이 저희가 클리어랑 스매싱을 배웠기 때문에 동일한 자세에서 드롭샷이 나와야 됩니다. 자, 만약에 자 이게 클리어예요. 그리고 이게 스매싱이면 이게 드롭샷입니다. 스윙은 동일하게 가져가되 마지막에 손목을 안 꺾고 팔을 이용해서 완급 조절을 해줘서 공을 앞에다가 짧게 떨어뜨리는 방법인데 제가 언더 영상에서 설명드린 것처럼 처음부터 이 같은 자세에서 이렇게 드롭을 하려고 하면 어렵겠죠. 당연히 처음부터 이렇게 하려면 어렵습니다. 그래서 오늘도 제가 단계별로 설명드리도록 하겠습니다. 자, 이 팔드롭은 가장 중요한 건제 기준에 손등이 세워지는 게 굉장히 중요합니다. 타구하기 전에도 손등이 세워져 있어야 되고 타구를 할 때도 손등이 세워져 있어야 됩니다. 저희가 이 손등이 눌러지는 순간에 손목 드롭이 나오겠죠? 자, 해볼게요. 여기서 누르면 은 손목 드롭인 거고 손등이 그대로 세워진 상태로 와야 팔 드롭이 나옵니다. 그대로 세워진 상태로 와야 팔 드롭이 나오고 여기서 꺾어버리면 손목 드롭이에요. 그리고 치기 전에 셔틀이 타고 막기 전에도 이 꺾이는 자세에서 나오면 스윙이 너무 준비가 안돼 있는 상태에서 나오니까 공이 때려지겠죠. 팔 드롭 같은 경우는 내가 손목을 안 쓰고 라켓을 이용해서 그대로 가져오는 동작이 나와야 되는데 이 공을 이렇게 때려버리는 동작이 지금 현재는 나오면 안 됩니다. 단계별로 제가 알려드린다 했잖아요. 우선은 팔 드롭은 손등이 세워져 있는 게 가장 중요합니다. 우선 1번이에요. 이 손등 세워지는 게 1번. 이 손등 세우는 게 1번이고 저희가 이제 아까 말씀드린 것처럼 뒤에서부터 크게 나오면 처음에는 힘들겠죠. 그래서 저희는 이제 이 앞에서 공 맞추는 거 먼저 할 겁니다. 그래서 손등을 세워둔 상태에서 타점이 굉장히 중요하겠죠. 이 언더나 스매싱에서도 설명드린 것처럼 헤드가 바라보는 방향으로 셔틀콕은 떨어져요. 그러면 내가 이렇게 보면 은 셔틀콕은 위로 올라가겠죠. 헤드가 바라보면. 그러면 내가 드롭샷을 하려면 이 위에나 혹은 이 앞이어야 되는데 헤드가 꺾여 있으면 은 공이 날카롭게 떨어지겠죠. 밑으로 떨어지겠죠. 팔 드롭은 내가 네트에 최대한 붙이는 타구이기 때문에 손목이 꺾여 있을 때 맞으면 안 됩니다. 그래서 저희가 타구해야 되는 위치는 앞이지만 이 헤드의 방향은 앞쪽을 좀 보고 있어야 된다. 그래서 손등이 세워진 상태. 내가 스매싱 맞는 타구 지점 있죠? 이 꺾여 있을 때이 지점. 여기서 손목이 안 써진 상태. 여기가 드롭샷의 타구 지점입니다. 위에서 하셔도 괜찮고 앞에서 해도 괜찮아요. 근데 내가 조금 더 팔드롭을 조금 더 빠르고 각도 있게 떨어뜨리고 싶다. 그러면 앞쪽에서 타구를 하시고 그렇지 않고 아직 감이 없으신 분들은 위에서 먼저 하세요. 이 팔이 내가 스윙을 빠르게 하냐 느리게 하냐에 따라서 이 위치도 달라질 수도 있거든요. 그래서 정해진 위치는 사실 뭐 없다고 라 생각합니다. 근데 가장 제가 추천드리는 위치는 앞쪽이고 내가 이 위에서 한번 해볼게요. 위에서 타구를 이렇게 하면 은 공이 넘어가겠죠. 근데 
셔틀이 앞에 있어요. 근데도 천천히 하면 은 이미 공은 이렇게 떨어지는 지점이다 보니까 힘을 안 받고 그대로 떨어지겠죠. 근데 내, 우리가 넘겨줘야 되잖아요. 그래서 앞쪽에서 타구를 할 때는 속도를 조금 빠르게 떨어뜨려줘야 됩니다. 손등을 세우되 속도를 좀 빠르게. 그래서 속도 조절을 내가 빨리 할 거면 은 앞쪽에서 빠르게 떨어뜨리고 내가 좀 스윙을 천천히 느리게 할 거야. 그러면 앞에서 하면 은 걸리니까 위쪽에 두고 타구를 해주셔야 됩니다. 자 그리고 이 드롭샷은 그러니까 네트에 붙이는 타구는 전부 다 정교한 타구예요. 그러면 드롭샷도 네트에다가 붙여주는 타구이기 때문에 굉장히 정교한 타구인데 이 정교한 타구를 할때 내가 팔이 펴져 있으면 컨트롤이 잘안 되겠죠. 자 공이 왔을 때 피고서 내가 팔 스윙을 이렇게 하려고 하면 은 컨트롤이 잘안 되겠죠. 그래서 드롭샷은 팔이 굽어 있어도 괜찮습니다. 근데 다만 너무 여기 너무 밑에 떨어져 있으면 안 돼요. 예를 들어 이 정도 완전 밑에 이 정도면 내가 컨트롤은 할수 있지만 너무 타점이 낮으니까 내가 조금 띄워서 공을 보내줘야 되잖아요. 그래서 완전히 피진 않고 너무 굽지도 않은 정도에서 드롭샷 해주셔도 괜찮습니다. 팔 나오는데 편안한 정도로 타구하세요. 드롭샷은 정말 괜찮아요. 밑에 잡으셔도 괜찮으니까 좀 편안한 정도에서 타구 해주려고 처음에는 그렇게 연습하세요. 자, 이 드롭샷은 상황에 맞게 조금씩 다르게 써야 됩니다. 뭐 예를 들면 여유가 있는 상태예요. 내가 나가서 여유가 있는 상태예요. 이럴 때는 공을 좀 앞에다 두고 각도 있는 드롭샷을 해주는 게 좋습니다. 앞쪽에서 빠르게 팔 스윙을 하지만 조금 빠르게 공이 떨어지게끔 해주는 게 좋은데 내가 밀렸어요. 그러면 밀렸을 때는 손목 드롭을 하는 거지만 이거는 이따가 제가 설명을 드리고 제가 스매싱에서 스텝을 설명드린 것처럼 공이 뒤로 오면 왼발이 빠지면서 머리 앞쪽에다가 두고 팔 스윙이 나와야 됩니다. 아, 예를 들면 넘어가는 거를 머리 앞쪽에 두고 팔 스윙이 나오게 그러니까 밀렸을 때니까 앞에 두기가 힘들잖아요. 그러면 내가 왼발이 따라가면서 이 머리 최소한 머리 앞쪽에 머리 위나 머리 앞쪽에는 두고 드롭샷을 해줘야 되고 그렇지 않고 내가 너무 밀렸어요. 이 뒤로 너, 완전히 넘어갔어요. 이때는 손목 드롭을 하셔야 됩니다. 손목 드롭을 제가 이따가 설명을 드릴게요. 자, 그래서 우선은 저희가 이팔 드롭을 하기 위해서 처음에는 여기서만 잡아야 되는데 첫 번째로는 손등이 세워줘야 되고 그리고 두 번째는 타점이 헤드가 이렇게 떨어져 있는 이 스매싱 타구에서 손목이 안 꺾인 이 정도에서 타점을 해주는 게 가장 이상적입니다. 자, 제가 한번 팔 드롭 한번 해볼게요. 네. 서서 이렇게 앞쪽으로 한번 더. 두, 셋, 하나 더. 하나, 빼다가 두. 근데 저희 뺐다가 하는 거 아직 안 되니까 이것만. 자, 든 상태. 들어주고 팔을 내리세요. 앞으로 한번 더. 여기 손 등이 세워져 있고 그대로 내리는 거예요. 우선 이것만. 자, 손 등이 세워져 있고 그대로 내리는 겁니다. 근데 공이 높이 있으면 내가 앞으로 미는 게 아니고 밑으로 내려주는데 그립의 위치를 명치까지 잡아주시면 돼요. 해볼게요. 그립의 위치를 명치 정도까지 잡으세요. 하나 더. 준비. 하나, 두, 셋. 한번 더. 하나, 두. 좋죠. 이게 제일 좋고 각도 있는 드롭샷이 나가는 게 앞쪽 위치예요. 근데 이런 경우도 있을 것 같아요. 내가 왔는데 내가 세 발을 나와서 타구를 해요. 그 하려고 하는데 공이 앞에 있어요. 이럴 때 어떻게 해야 될까요? 지금이랑 똑같이 하면 될까요? 한번 해볼게요. 앞에 있어요. 그냥 그냥 내려버리면 네트에 걸리겠죠. 한번 더. 내가 뒤로 빠졌는데 공이 앞에 있어요. 그냥 내리면 걸리겠죠. 그래서 이럴 때는 팔을 더 밀어줘야 됩니다. 한 번만 더 해볼까요? 자, 팔을 더 앞에 있으면 더 밀어줘야 돼요. 앞쪽으로 한번 더. 그러니까 제가 온 상태예요. 근데 여기서 그냥 내리면 걸리니까 이거를 공이 앞쪽으로 왔을 때 이렇게 밀어줘야 됩니다. 더. 그러니까 내 몸이 앞으로 더 들어간다는 느낌을 가지셔야 돼요. 셔틀콕이 앞에 있을 때는 내 몸이 더 들어간다는 느낌. 한번더 해볼까요? 준비. 자, 하나, 팔 밀어주면서. 이렇게 이대로 하나 더. 자, 하나, 밀어주는 느낌. 자, 또이 드롭샷을 너무 느리게만 하면 안 돼요. 복식 경기는 굉장히 빠르게 진행되기 때문에 내가 너무 느리게만 해도 안 좋습니다. 자, 한번 보여드릴게요. 자. 여기서 드롭을 막 이렇게 천천히 계속 자, 하나 이렇게 있다가 이렇게 천천히 한번더 이렇게만 하면 안 좋고 느린 드롭샷 해도 돼요 근데 빠른 드롭샷이랑 
병행 섞어가면서 해야 됩니다 빠른 드롭 샷이라 내가 상대방을 조금 많이 움직이게 하고 싶어요 이럴 때는 느린 드롭 샷으로 좀 네트에 많이 붙여서 상대방을 바짝 당겨 오거나 아니면 그렇지 않고 만약에 상대방이 좀 한쪽으로 몰렸어요 그래서 반대쪽으로 빨리 떨어뜨려야 돼 이럴 때는 빠른 드롭 샷을 해줘야 됩니다 해볼게요 자 상대방을 많이 당길 때는 이렇게 천천히 상대방을 많이 당길 때는 팔 드롭을 다시 하나 네트에 많이 띄워서 이렇게 내려주는 거고 좀 상대방이 빨리 온다 그러면 빠르게 이렇게 내려줘야겠죠 하나 스윙을 빠르게 이걸 손목을 때려버리는 게 아니에요 팔 스윙 자체를 빠르게 가져가는 겁니다 하나 들고 있다가 빠르게 가져오는 거예요 빠르게 위에서 이렇게 내려주는 느낌 위에서 이렇게 내려주는 느낌 이거를 빠르게 하시면 돼요 하나 여기서 명치까지 빠르게 내리면 돼 하나 느린 거는 천천히 해주시면 됩니다 아직 초보자분들은 느린 드롭 샷으로 먼저 하세요 그렇게 연습하고 내가 급수가 좀 올라간다 급수가 좀 올라가서 C조, B조, A조가 돼요 그러면 은 그때는 빠른 드롭샷 해야 됩니다 그때는 느리면 은 바로 들어와가지고 막 중간볼 빼버리 푸시하고 그 헤어핀 하면서 이제 공수전환 바뀌고 막 정신 없거든요 그럴 때는 빠른 드롭샷을 많이 써줘야 되는데 지금 같은 경우는 그냥 천천히 하는 드롭샷을 먼저 연습하는 게 좋습니다 그이 팔드롭의 경우는 당연히 네트에 붙여주는 게 최고 좋겠죠 그러니까 서비스 라인의 앞쪽에 떨어지게 하는 게 가장 좋습니다 연습할 때도 이제 그렇게 해줘야 되는데 내가 네트에 셔틀콕을 붙이려면 은 내가 내 코트에서 떠서 네트에 붙어야겠죠 그러니까 예를 들면 이 라켓이 네트예요 그러면 내가 이 셔틀콕을 네트에 붙게 만들려면 내 코트에서 떠서 네트에 붙게끔 만들어줘야 되는데 이거를 손목으로 때려버리면 네트를 지나오겠죠 이렇게 들어오는 게 아니고 이렇게 들어오니까 더 길게 떨어지겠죠 그래서 우선은 팔드롭은 네트에 붙이는 게 가장 중요하다 단 이기려고 하진 마시고 어느 정도 붙여줘야 상대방을 많이 뛰게 만들 수 있으니까 네트에 붙여주는 게 좋아요 그래서 초반에는 많이 띄워도 괜찮습니다 자 한번 해볼게요 내 쪽에서 많이 띄워서 붙여도 괜찮아요 한번더내 쪽에서 많이 띄워서 붙여도 괜찮아요 조금 너, 느리더라도 조금 느리더라도 내가 잘 붙이면 괜찮습니다 한번더 내가 잘 붙이면 괜찮습니다 근데 이렇게 물어보시는 분들도 있을 거예요 아니 이렇게 느리게 하고 높으면 푸시 맞지 않아요? 이렇게 물어보시는 분들도 있어요 근데 푸시 안 맞습니다 웬만하면 안 맞아요 왜냐면 저희가 지금은 여기서 이렇게 하지만 이따가 클리어랑 스매싱 동일한 자세에서 나올 건데 이 동일한 자세에서 드롭샷 하는 거 저희가 드롭샷을 하면 상대방은 수비란 말이죠 그러면 앞으로 올지 뒤로 올지 스매싱 올지 전혀 모르는 상태에서 이거를 푸시하는 경우는 거의 힘들어요 코치님이 직접 공 올려주시고 제가 크리어 아니면 드롭샷을 할게요 진짜 그 조작 없이 때릴 수 있으면 푸시 해주세요 네, 준비 준비 내가 내 코트에 띄웠어요 근데 네트에 잘 붙이면 이거 때리기 힘들어요 특히 뒤에도 준비해야 되고 스매싱도 준비해야 되고 앞볼도 준비해야 되는 상태에서는 더더욱 힘듭니다 이번에는 좀 때릴 수 있게 더 띄워볼게요 자한번더 때려보세요 이봐 이렇게 네트 지금 네트 걷죠 이게 내가 잘 붙이기만 하면 이거 푸시 잘 못합니다 긁는 푸시가 나와야 되는데 그거는 급수 올라갔을 때 우리 지금 초보자잖아요 이거 푸시하는 사람 거의 없어요 그러니까 우리 붙이는 연습 먼저 합시다 뛰는 거 아직 신경 쓰지 마세요 괜찮아요 자 해볼게요 준비 그래서 내 쪽에서 띄워서 네트에 붙게끔 자내 쪽에서 띄워서 네트에 붙게 이 연습 먼저 하세요 하나 많이 떠도 괜찮아요 이렇게 띄워서 이렇게 붙여도 돼 많이 떠도 괜찮아요 초반에는 많이 뛰어서 네트에 붙이도록 연수, 연습을 해야 돼요 이 감이 생겨야 돼 내가 앞쪽에 떨어뜨리는 이 감이 생겨야 됩니다 서비스 라인 최대한 내가 이 서비스 라인 안쪽까지 들어오게 그리고 백스윙은 하지 말고 들고 발만 좀 연결해서 이제 이 다음 단계인 거야 왼발 연결해서 그대로 내려주는 스윙 한번더손 잡고 내리세요 하나 더 준비 이러면 좀더 쉽겠죠 맞추고 내리고 요거 먼저 하시면 됩니다 자 그러면 제가 방금 말씀드린 것처럼 이 앞에서 네트에만 잘 붙여주면 
푸시하기가 거의 힘들다. 근데 거기서 추가적으로 이 스윙 자세가 크리어 스매싱 드롭이 동일한 자세에서 나오면 거의 푸시할 수가 없다. 앞에 사람이 있으면 당연히 푸시할 수 있겠죠. 근데 수비인 상황에서는 내가 드롭샷을 내 코트에서 높이 뛰어서 네트에 붙여도 괜찮습니다. 이제는 그러면 어떻게 해야 되냐. 스윙 자세를 연결해야겠죠. 근데 스텝을 하면서 내가 놓는 것까지 감 잡았어요. 그러면 우리가 클리어 스매싱 드롭이 가능한 자세를 잡고 타구를 해줘야 됩니다. 근데 문제는 처음부터 백스윙이 들어가면 좀 맞추기 힘들 거예요. 제가 한번 해볼까요? 처음에는 이 도는 동작이 있기 때문에 여기서 갑자기 힘을 빼는 게 처음에 초보자분들은 좀 어렵거든요. 이거를 많이 어려워하세요. 이거를 여기서 돌리면서 이렇게 하는 걸 어려워하시니까 어떻게 하시냐면 치기 전 준비 동작 상태에서 드롭만 하세요. 자 해볼게요. 준비 동작 상태에서 내리는 것만 백스윙은 안 하고 우선 자 내리는 거 백스윙 안 하고 위에서 바로 잡아서 내리는 거예요. 백스윙 안 하고 하나 그대로 잡고 준비 하나 그대로 누르고 한번 더 하나 두 준비 하나 둘셋자 이렇게 해서 감 잡았어요. 그러면 우리가 클리어랑 스매싱은 큰 스윙이 나와야 되잖아요. 제가 모든 타구가 크게 먼저 하고 스윙을 줄여야 된다고 말씀드렸죠. 근데 이 드롭샷은 요거 한 다음에 스텝 한 다음에 스윙 자세 잡는 거 이거 너무 많은 연습은 하지 마세요. 습관 될 수도 있으니까 많은 연습하지 말고 그냥 단계별로 몇 번씩 해보고 바로 이 팔스윙 넘어와야 됩니다. 자 그럼 이 상태에서 내가 크게 빼가지고 돌리는 거 아직 어려울 수 있어요. 그러면 반만 돌리세요. 백스윙이 반만 나오는 거예요. 한번 해볼게요, 제가. 이제 전체 다 나오는 거는 이렇게 크게 도는 거잖아요, 스윙이. 뺐다가 크게 돌아서 나오는 건데 이렇게 크게 안 나오고 반만 돌리는 거예요. 자, 백스윙이 반만 나오는 거지. 하나, 이런 느낌? 한번 더. 자, 하나, 둘, 셋. 바로 하나. 이러면 조금 더 쉽겠죠? 하나, 둘, 셋. 하나, 한번 더 준비. 자, 하나, 둘, 셋. 하나. 이렇게 하시고 이게 되신 분들, 이게 되는 분들은 이제 그때 백스윙을 끝까지 넣어주는 거예요. 해볼게요. 백스윙 당기면서 순간 잡는 거예요. 하나 더. 당기면서 순간 잡고 준비. 하나, 둘, 순간적으로 아까 말씀드린 거 앞에 오면 좀더 밀어야 된다는 거. 자, 앞 조금 더 밀어주고. 자. 백스윙 두, 세. 이렇게 내가 똑같은 자세에서 나와야 돼요. 여기까지 되신 분들은 몸을 쓰는 거예요. 제가 스매싱에서 설명드린 이 스텝, 그 스텝과 몸과 뭐 복근, 왼손 이거를 다 복합해서 쓰는 거죠. 제가 모션 드롭은 다음에 설명드리기로 했기 때문에 오늘 그냥 치는 것만 보여드리겠습니다. 자, 준비. 이런 느낌의 모션 드롭을 할 수가 있습니다. 나중에는. 근데 이 모션 드롭은 초보자 단계 드롭하고 나서 그리고 추가로 설명을 드리고 저희는 오늘 가벼운 기본적인 팔 드롭이랑 손목 드롭만 설명드리도록 하겠습니다. 그리고 이제 이 드롭샷이라고 해서 공을 약하게 타고 해야 되니까 셔틀콕의 위치까지만 스윙을 하시는 분들이 있어요. 내가 드롭샷을 해야 되는데 이 스윙을 여기서부터 여기까지만 하는 분들이 있어요. 여기까지만. 이렇게 안 하고 조금 이 공을 여기서 맞추면서 같이 가지고 온다는 느낌으로 해줘야 돼요. 공을 내가 때려버리는 건 아니고 같이 가져와야 됩니다. 한번 해볼게요. 자, 내가 이 공을 여기서 끊으면 공이 때려지잖아요. 한번 더. 여기서 끊으면 임팩트가 생긴단 말이에요. 한번 더. 임팩트가 생기겠죠. 그러면 이렇게 안 하고 공을 가져오는 겁니다. 공을 가져오는 거예요. 하나 더 준비. 두, 셋. 가져오고. 하나 더. 두, 셋. 가져오고. 
이 팔스윙을 하고 손목스윙을 하고 이 감이 생기잖아요. 그러면 임팩트를 줘서도 내가 각도 있고 빠르게 치는 방법이 있어요. 근데 이거 처음부터 하려고 하면 은 이상해져요. 그래서 제가 항상 말씀드리는 기본부터 하고 응용으로 들어가자. 그래서 이 기본 먼저 합시다. 기본 한번 해볼게요. 자, 팔스윙 먼저 이렇게 나오는 거 팔스윙 때려서 팔스윙 하나 크게 잡고 팔스윙 정도 크게 크게 잡고 팔스윙 그러니까 이 스매싱 동작을 동일하게 가져가는 게 좋죠 그래서 스매싱 동작에서 팔스윙 내가 서비스라는 안쪽으로 떨어지게 만들어주는 게 좋아요 하나 둘셋 잡고 하나 더 둘셋 잡고 내가 감각을 키우면 나중에는 내가 조금 임팩트를 줘가지고도 빠르게 앞에 떨어뜨릴 수 있습니다. 그것까지 해볼까요? 준비. 살짝 쳐주는 느낌. 공을 살짝 쳐주는 거죠. 이 정도. 이렇게 살짝 쳐주고. 한번. 하나, 둘, 셋. 살짝 쳐주고. 이렇게 해서 서비스 라인 앞에 빠르게 내가 서비스 라인 앞에 빠르게 떨어뜨릴 수 있습니다. 근데 요 단계를 하기 전에 방금 제가 설명드린 단계별 연습을 먼저 해주시면 좋습니다.